Inselder Toten, làn gió mặn mòi của biển ban tiết lạnh lùng chào đón tôi khi tôi leo từ cửa sập và lên bông chính. Gió thổi rực rỡ, nắm chặt những cột buồm bằng đôi tay dũng mãnh của nó và xô con tàu của chúng tôi theo dòng nước, thuyền trưởng Lucan đứng vững, tay chống nạnh và nhìn ra biển trước mặt. Anh ấy mặc quần áo màu sắc của Đức, quê hương của chúng ta. Anh ấy là một người đàn ông kiêu hãnh. Mặc áo cờ Đức cho tàu của chúng tôi và hát những bài hát dân gian khi màn đêm trở nên mờ mịt và thê lương. Lucan khác với đội trưởng hải tặc điển hình ở chỗ anh ấy tin tưởng vào gia đình và sự đoàn kết, nhưng tôi ngờ rằng điều duy nhất những người đàn ông này quan tâm là bản thân họ. Chúng tôi đã thực hiện chuyến đi đặc biệt này để tìm kiếm kho báu của Ensel Enderon. Nằm trên Inselder Toten, tôi đóng cửa bẫy và tìm lại thăng bằng, chào đội trưởng Lucan khi anh ta quay lại. Việc thể hiện sự tôn trọng đối với anh ấy không phải là điều mà anh ấy xứng đáng được hưởng, nhưng dù sao, tôi vẫn làm điều này vào mỗi buổi sáng. Anh ấy nở nụ cười thật tươi, khoe hàm răng vàng ống ả, những chiếc huy chương thể hiện quá khứ quyến rũ của anh ấy. Khiến não bạn choáng váng với những câu chuyện hư cấu về những gì có thể xảy ra với người đàn ông trước bạn. Tôi đã nghĩ về quá khứ của anh ấy rất nhiều, cố gắng ghép các chi tiết lại với nhau một cách tuyệt vọng có thể gợi ý về một quá khứ lừng lẫy đầy ấp tình yêu, lòng dũng cảm và bi kịch. Ở khía cạnh khác của sự việc, tôi tự hỏi rất nhiều liệu có câu chuyện nào để kể không. Đôi mắt sáng của Morning, tôi hy vọng bạn đã ngủ được đêm qua, vì chúng ta có một ngày trọng đại phía trước. Anh ta bùng nổ, nhảy qua tôi và treo lên cột buồm phía trước. Thái độ hào hứng của anh ấy luôn tỏa ra trên con tàu, giúp những người đàn ông vượt qua cả ngày. Người bạn thân được tôn vinh của thuyền trưởng Lucan, một con mèo khá bụ bẩm mặc áo màu kem và trắng. Được cuốn theo sau anh ta. Tên anh ấy là Mouse, và anh ấy đã là tín đồ của Lucan từ thời xa xưa. Làm ơn, Lê ông, hãy chắc chắn rằng mọi người đã chuẩn bị và cảnh giác. Inselder Toten cách vài dặm về phía bắc và chúng tôi sẽ cập cảng ở đó trong thời gian ngắn. Sau đó... Anh ta biến mất trong cabin của mình, trong một giây, tôi đã suy nghĩ về cách của Lucan để tìm ra những thứ như vậy và tôi nhận ra anh ấy vì khả năng lãnh đạo của anh ấy. Mặc dù vậy, luôn có một phần nhỏ trong tôi cảm thấy mình vượt trội hơn thuyền trưởng của mình, nhờ đó tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ và cai quản phi hành đoàn của mình hiệu quả hơn và mang lại lợi nhuận lớn hơn, tôi tỉnh táo lại, và mở cửa bẫy, quan sát các phi hành đoàn đang ngủ. Cảm xúc ghen tị khiến tôi choáng ngợp. Và vì vậy tôi hét lên hãy trỗi dậy và tỏa sáng Quý ông Ngày đã đến và hòn đảo của chúng tôi chỉ nằm ở phía bắc của chúng tôi Đi đến điểm của bạn hoặc đối mặt với tấm ván Một cuộc xáo trộn nhỏ lên cao thành một dàn nhạc nam chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu rất được mong đợi của chúng ta Họ xúc thức ăn vào miệng đang chảy nước miếng và mặc những màu sắc đẹp nhất Cuối cùng tất cả họ đã tìm được đường đến bông Với tư cách là thuyền trưởng và thuyền trưởng Tôi theo dõi khi thủy thủ đoàn thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của họ và hỗ trợ thuyền trưởng trong những việc anh ấy cần giúp đỡ. Các xạ thủ là những người đàn ông đáng tin cậy, luôn ở gần các cổng súng và sẵn sàng hành động. Họ can đảm đứng lên và ca ngợi lưu can như vị thánh mà họ tin tưởng. Họ lớn lên cùng nhau trong cùng một trại trẻ mồ côi ở Rostock. Đức Ở tuổi 14, các nhân viên đã chán ngấy với những rắc rối liên miên mà họ mang theo và họ bị đuổi ra ngoài bị bỏ lại trên đường phố và đối mặt với cái chết không thể tránh khỏi. Thuyền trưởng Lucan đã giao dịch ở Rostock và tìm thấy họ. Anh cho họ thấy cuộc sống của cướp biển, trong đó họ yêu nhau sâu đậm. Đó là lịch sử kể từ đó, và họ trung thành với thuyền trưởng Lucan cũng như cuộc đời cướp biển. Tôi bước đến cabin của thuyền trưởng và ấp úng, quyết định xem có nên gõ cửa hay không. Trước khi tôi đưa ra kết luận, Lucan đã đóng sầm cửa lại, Khiến tôi ngã xuống sàn. Anh ta bước đi khệnh khạng, tiếng gót chân chạm vào ván gỗ của bông chính, nhìn các cậu bé còn sống, có in Inselder Toten. Anh ta hét lên, ra hiệu cho chúng tôi tham gia cùng anh ta trên bông phần tư, tôi đứng dậy và chạy. Đẩy những người khác ra khỏi đường để có được một cái nhìn thoáng qua. Chắc chắn, nó đã ở đó, hòn đảo này dường như trải dài khoảng 5 đến 6 dặm. Inselder Toten, the salty breeze of the Baltic Sea greeted me coldly as I climbed from the hatch and onto the main deck. The wind blew brilliantly, gripping the masts with its mighty hands and rushing our ship along with the current. Captain Lucan stood firm, hands on his hips, and gazing upon the sea before him. He dressed in Germany's colors, our homeland. 
He was a prideful man, dressing our ship in German flags and singing folk songs when nights grew dim and dreary. Lucan was different from the typical pirate captain in the way that he believed in family and togetherness, but I suspected that the only thing these men cared for were themselves. We have been on this particular voyage in search for Anselanderan's treasure, located on Inselder Toten, I closed the trapdoor and found my balance, saluting Captain Lucan as he turned. Showing him respect wasn't something that he deserved, but nonetheless, I did this every single morning. He smiled widely. Showing off his shiny gold teeth, medals that showcased his captivating past, racking your brain with fictitious stories of what could have possibly happened to the man before you. I thought about his past a lot, desperately trying to piece together details that may give hint to an illustrious past filled with love, courage, and tragedy. On the other side of things, I wondered greatly if there were even any stories to tell. Morning bright eyes, I hope you caught some sleep last night. For we have a big day ahead of us. He boomed, jumping past me and hanging onto the foremast. His exciting attitude always radiated on board of the ship, helping the men get through the day. Captain Lucan's glorified best friend, a rather plump cat dressed in shades of cream and white, waddled after him. His name was Mouse, and he had been Lucan's doting follower since time immemorial. Please, Leon, make sure everyone is prepared and alert. Inselder Toten is a few miles north and we will be docking there shortly. With that, he disappeared into his cabin, for a second, I pondered Lucan's ways of finding such things, and I recognized him for his leadership. Although, there has always been a small part of me that felt superior to my captain, in which I could complete tasks and rule over my crew more efficiently, and with greater profit. I cleared my head, and opened the trap door, viewing the sleeping crew. My jealous emotions overwhelmed me, and so I screamed rise and shine, gentlemen. The day has arrived and our island is just north of us. Get to your spots or face the plank. A small shuffle crescendoed into a cacophony of men preparing for our highly anticipated adventure. They shoveled food into their salivating mouths and dressed in their finest colors. They all eventually found their way to the deck. As quartermaster and first mate, I monitored as the crew performed their daily duties and assisted the captain in what he needed help with, the gunners were reliable men, always near the gun ports, and ready for action. They stood courageously, and praised Lucan like the saint they believed him to be. They men grew up together in the same orphanage in Rostock, Germany. At the ages of 14, the staff had become fed up with the incessant trouble they brought with them, and they were kicked out, left on the streets, and facing their inevitable death. Captain Lucan had been trading in Rostock and found them. He showed them the life of piracy, in which they fell deeply in love. It's been history since then, and they are loyal to Captain Lucan and the pirate life, I walked over to the captain's cabin and faltered, deciding whether or not knocking was a good idea. Before I came to a conclusion, Lucan slammed the door open, knocking me to the floor. He strutted, the click of his heels hitting the wood boards of the main deck, look alive boys, there's Insulder Toten. He shouted, gesturing for us to join him on the quarter deck, I got to my feet and ran, pushing others out of the way to get a glimpse. Sure enough, there it was. The island seemed to stretch around five to six miles and was blanketed in luscious greenery, rocky cliffs, and generally eye-catching flora. Oohs and us fell from the mouths of the crew, and it gave Lucan an obvious boost in his ego. I know, isn't it just magnificent? Truly a wonder, and we're the first people to step foot here in over 400 years. Boys, there lies treasure on this island, but I expect you all to be alert and ready. Lives may be lost. It is important to keep your wits about you, and remember that we must work smarter. Not harder. I've been told stories about Captain Ansel Anderson's treasure since I was a wee lad, and this is what my life's work will have amounted for. Our pirate days will be behind us if we only succeed this one time. A hush fell over the crew. The only sound was the sea, crashing against the sides of the ship, aiding the tense silence. Fellows, PLE. Insulder Toten, the salty breeze of the Baltic Sea greeted me coldly as I climbed from the hatch and onto the main deck. The wind blew brilliantly, gripping the masts with its mighty hands and rushing our ship along with the current. Captain Lucan stood firm, hands on his hips, and gazing upon the sea before him. He dressed in Germany's colors, our homeland. 
He was a prideful man, dressing our ship in German flags and singing folk songs when nights grew dim and dreary. Lucan was different from the typical pirate captain in the way that he believed in family and togetherness, but I suspected that the only thing these men cared for were themselves. We have been on this particular voyage in search for Anselanderan's treasure, located on Inselder Toten, I closed the trapdoor and found my balance, saluting Captain Lucan as he turned. Showing him respect wasn't something that he deserved, but nonetheless, I did this every single morning. He smiled widely. Showing off his shiny gold teeth, medals that showcased his captivating past, racking your brain with fictitious stories of what could have possibly happened to the man before you. I thought about his past a lot, desperately trying to piece together details that may give hint to an illustrious past filled with love, courage, and tragedy. On the other side of things, I wondered greatly if there were even any stories to tell. Morning bright eyes, I hope you caught some sleep last night. For we have a big day ahead of us. He boomed, jumping past me and hanging onto the foremast. His exciting attitude always radiated on board of the ship, helping the men get through the day. Captain Lucan's glorified best friend, a rather plump cat dressed in shades of cream and white, waddled after him. His name was Mouse, and he had been Lucan's doting follower since time immemorial. Please, Leon, make sure everyone is prepared and alert. Inselder Toten is a few miles north and we will be docking there shortly. With that, he disappeared into his cabin, for a second, I pondered Lucan's ways of finding such things, and I recognized him for his leadership. Although, there has always been a small part of me that felt superior to my captain, in which I could complete tasks and rule over my crew more efficiently, and with greater profit. I cleared my head, and opened the trap door, viewing the sleeping crew. My jealous emotions overwhelmed me, and so I screamed rise and shine, gentlemen. The day has arrived and our island is just north of us. Get to your spots or face the plank. A small shuffle crescendoed into a cacophony of men preparing for our highly anticipated adventure. They shoveled food into their salivating mouths and dressed in their finest colors. They all eventually found their way to the deck. As quartermaster and first mate, I monitored as the crew performed their daily duties and assisted the captain in what he needed help with, the gunners were reliable men, always near the gun ports, and ready for action. They stood courageously, and praised Lucan like the saint they believed him to be. They men grew up together in the same orphanage in Rostock, Germany. At the ages of 14, the staff had become fed up with the incessant trouble they brought with them, and they were kicked out, left on the streets, and facing their inevitable death. Captain Lucan had been trading in Rostock and found them. He showed them the life of piracy, in which they fell deeply in love. It's been history since then, and they are loyal to Captain Lucan and the pirate life, I walked over to the captain's cabin and faltered, deciding whether or not knocking was a good idea. Before I came to a conclusion, Lucan slammed the door open, knocking me to the floor. He strutted, the click of his heels hitting the wood boards of the main deck, look alive boys, there's Inselder Toten. He shouted, gesturing for us to join him on the quarter deck, I got to my feet and ran, pushing others out of the way to get a glimpse. Sure enough, there it was. The island seemed to stretch around five to six miles and was blanketed in luscious greenery, rocky cliffs, and generally eye-catching flora. Oohs and us fell from the mouths of the crew, and it gave Lucan an obvious boost in his ego. I know, isn't it just magnificent? Truly a wonder, and we're the first people to step foot here in over 400 years. Boys, there lies treasure on this island, but I expect you all to be alert and ready. Lives may be lost. It is important to keep your wits about you, and remember that we must work smarter. Not harder. I've been told stories about Captain Ansel Anderson's treasure since I was a wee lad, and this is what my life's work will have amounted for. Our pirate days will be behind us if we only succeed this one time. A hush fell over the crew. The only sound was the sea, crashing against the sides of the ship, aiding the tense silence. Fellows, PLE.